Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y hoy voy a mostrarte cómo tejer un granny square eh, básico, digamos, el típico, con esta fibra fair cotton eh, granny de Katia, que es una pasada porque cambia de color ella solita, no tienes que cambiar tu cortar el libro, el hilo perdón, y, y esconder un montón de hebras, ¿vale? Entonces, bueno, hay varias tonalidades, yo ahora voy a trabajar, estoy trabajando con esta, pero hay un montón. ¿Vale? Va a estar genial porque eh, el fair cotton es también está el fair cotton normal, el liso, y se puede combinar perfectamente para no hacer todos los granis, digamos, en, en el mismo proyecto así en colores. También lo puedes combinar con colores lisos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a mostrarte cómo hacer lo que es el granny, el granny básico y así los truquitos que tengo yo para que quede perfecto. Vale, como ves, lo que tengo aquí son eh, granis, todos estos los he hecho, todos los que son en colores que varían, no los lisos, los he tejido con eh, una, una de los colores de Fair Cotton Granny y me han ido saliendo todos estos modelos. Bueno, y algunos más que, que creo que aún tengo puestos por el proyecto final. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ah, estos también, porque también salen lisos, ¿vale? Entonces, mirad qué bonitos quedan. Y, sin, y o sea, con estos colores que veis, ni siquiera he tenido que cambiar de color. El hilo lo ha hecho todo, ¿de acuerdo? Mira, esto también es otro diseño, súper bonito. Así que, que voy a mostraros cómo hacerlo para que, que os salgan así y podáis luego, pues, combinándolo, <risa> hacer un montón de, de proyectos diferentes. Vale, estos ovillos están diseñados para que salgan hasta 11 piezas de granny, 11 granis con 7 vueltas cada uno. Depende también de, del ganchillo que utilicéis, puede, puede quedar más prieto o menos prieto, en, con lo cual más grande o menos grande. Yo, después de hacer varias pruebas, he optado por, por usar el, para, para el proyecto del vestido lo que es 3 milímetros porque necesito que este granny, digamos, sea un poco más fuerte, ¿de acuerdo? Pero con 3,5 es un... Es un es un ganchillo que le va perfectamente. Entonces, os voy a explicar un poquito con este, ¿de acuerdo? Como veis, al principio de, del ovillo, es que habré hecho alguna pruebecita, <risa> al principio del ovillo, del ovillo hay, una, hay un hilo que se puede desechar. De hecho, esto lo voy a desechar ya, esta parte. Vale, toda la parte, digamos, en, en blanco se puede desechar. Se puede, no lo tiréis porque puede servir para hacer uniones y muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto empieza el color, aquí como podéis ver, yo ya voy a cortar ahí. Este me lo guardo y voy a empezar por este color. A lo mejor queréis empezar por blanco, pues también podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Eh, estas herramientas que veis aquí es el ganchillo y por supuesto siempre tenéis que tener a mano lo que es la aguja lanera y eh, la, las tijeritas, ¿vale? A ver, vamos a empezar. Para hacer este tipo de granny, yo, eh, está el patrón básico de siempre, pero yo hay un, algunos truquitos que me gusta hacer para que quede eh, como muy pulido, ¿de acuerdo? El resultado, aquí os lo voy a mostrar. Para comenzar voy a hacer cuatro cadenetas al aire. ¿Vale? Voy a cerrar la primera con la última, con un punto raso, aquí. Y ya tengo montado lo que es un circulito donde voy a trabajar, ¿vale? Para comenzar, ¿qué hago? Tres cadenetas al aire, van a contar ya como el primer punto. ¿Veis cómo al trabajar con un anchillo muy, muy, muy ajustado en numeración se me puede abrir un poquito el hilo? Pero bueno, luego va a merecer la pena, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hago dos puntos altos en el círculo, dentro, cogiendo todo. Uno. Y dos. Siempre la primera vuelta es la más compleja de hacer, la más compleja de enseñar, porque el hilo se mueve, la pieza no está marcada bien del todo, ¿de acuerdo? Mira, lo que quiero hacer es comenzar por esta especie de cruz que hay, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es hacer cuatro grupos de tres puntos altos separados por dos cadenetas al aire que van a ser las esquinas, ¿de acuerdo? Voy a hacer, ya he hecho dos, como es la cadeneta de subida cuenta como punto, ya tengo como el primer grupo de tres puntos altos. Hago dos cadenetas al aire y ahora hago tres puntos altos seguidos en el círculo, ¿de acuerdo? 
1, 2, 3. Ahora, como me toca una esquinita, dos cadenetas al aire. Otra vez un grupo de tres puntos altos seguidos. Aquí ya se va viendo un poquito cómo va a ser, ¿verdad? Un lado, otro lado, otro lado, me queda el último lado, con lo cual... Dos cadenetas para marcar la esquinita y tres puntos altos seguidos. Para terminar, tengo que terminar haciendo una esquina, así que dos puntos altos. Y voy a cerrar en lo alto. De las tres cadenetas de subida, una, dos y tres, pues yo voy a venir aquí al punto siguiente y ahí voy a cerrar con un punto raso. Si ves, ya tengo lo que es el centro del granny, esta crucecita de en medio, ¿veis? Está aquí hecha. ¿Y ahora qué voy a hacer? Siguiente vuelta vamos a hacer los puntos que quedan, digamos, a los dos lados de las esquinas y formar esquinas. Va a ser todo muy, muy seguido, muy parecido, ¿de acuerdo? Así que presta atención. Voy a subir con tres cadenetas al aire. Y estas tres cadenetas al aire, por eso te digo que aquí yo hago como mis truquillos, en lugar de ser ya como el primer punto, va a ser el último punto de esta esquina. ¿vale? Lo voy a dejar aquí como si, como si este punto perteneciese a esta esquinita. ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hago? Directamente voy a alargarme y voy a venir a la esquina esta y voy a tejer tres puntos altos seguidos Uy, se deshace aquí eso no pasa nada es muy normal que te, que te suceda de acuerdo y hasta se vuelva a enganchar y listo he hecho tres y ahora voy a hacer dos cadenetas y en el mismo sitio la misma esquina donde he hecho los tres puntos altos seguidos hago otros tres puntos altos seguidos esa va a ser, digamos, la, el patrón de esta vuelta. Uno. Dos. Y tres. Ya he hecho esta esquina. Voy al siguiente a hacer lo mismo directamente. Vengo a la otra esquina. Y hago tres puntos altos seguidos. Dos cadenetas al aire. Y tres puntos altos, altos perdón, en el mismo sitio, ¿de acuerdo? Es muy normal y en el patrón de, de lo que es el, el granny square básico este, e eh, incluso en, en, en esquema, ¿vale? Vais a ver que, eh, digamos, en las zonas en, de los laterales, entre grupos de puntos altos, hay una cadeneta por medio. ¿Qué pasa? Que yo, lo que os comentaba, para el proyecto al que yo estoy trabajando ahora mismo, que es el del vestido de granis, como necesito mucha firmeza en los granis, esa cadeneta no la he hecho, ¿vale? Para que me quede todo como muy comprimido. Pero si veis que os queda muy tirante, pues en este caso aquí metéis una cadeneta por medio y vais a la siguiente esquina. ¿De acuerdo? Pero yo no la he hecho. Uno, estoy a la siguiente esquina haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Dos y tres. Dos cadenetas al aire. Y los tres puntos altos que tocan seguidos. Mirad, me queda la última esquinita. Vengo directamente y hago el primer eh, grupo de tres puntos altos las dos cadenetas de la esquina y ahora en lugar de hacer tres puntos altos juntos que me toca hago solo dos ¿por qué? porque la cadeneta de subida va a hacer de ese tercer punto que hace falta para completar la vuelta ahora veréis 
¿Veis? Aquí hago 1, 2 y directamente ¿qué hago? Vengo aquí arriba y cierro con un punto raso. De esta manera, esa cadeneta se ha integrado en el último punto y es muy, es muy disimulado como queda, ¿de acuerdo? No se nota apenas dónde es el inicio y final de cada vuelta. Vamos a por la tercera vuelta, en la que subo con tres cadenetas al aire. Y ahora sí que esas tres cadenetas al aire van a ser eh, parte del primer punto del primer grupo, que lo voy a hacer directamente aquí en el centro, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Como ya esta cuenta como punto número uno, pues hago dos puntos altos seguidos. Uy, aquí. Ahora ya tengo el primer grupo de un lateral. Hemos estado hasta ahora haciendo, marcando las esquinas. Y ahora ya hay punto suficiente para tener grupos de tres puntos altos en laterales y en esquinas. Cuando toque el lateral, pues se teje en el lateral. Y cuando toque esquina, siempre el mismo patrón, que son en el mismo espacio, tres puntos altos, dos cadenetas y tres puntos altos. Vengo al lateral, tres puntos altos. Esquina, pues ya sabes lo que toca. Tres puntos altos. Uno, dos y tres. Dos cadenetas. Y otros tres puntos altos en el mismo sitio. En el lateral, en los espacios entre grupos de tres puntos altos, metes siempre tres puntos altos. Porque en esta vuelta solamente digamos hay un hueco, pero en las siguientes vueltas cada vez hay más espacio en lo que son los lados del, del cuadrado. Pues voy a seguir el patrón hasta completar la vuelta. Estoy llegando al último punto de la última vuelta, que en esta ocasión sí que he hecho el grupo completo de tres puntos altos, porque este, la cadeneta de subida era de la pieza central. Y ahora directamente vengo a la cadeneta de subida, aquí arriba, y cierro con punto raso. ¿De acuerdo? Mirad. Ya están muy marcadas las esquinas y ya es súper sencillo. Ya todo el, el granny, todo lo que queda de granny, es de la misma manera. Tres cadenetas para empezar, que cuentan como punto número uno. Y aquí justo lo que hago es que me vengo justo al hueco de donde salen las tres cadenetas al aire. Es como retroceder un poco y ahí hago el primer grupo, que consta de dos puntos altos y la cadeneta de subida, ¿no? Aquí. Entonces aquí ya queda el primer grupo. Como es lateral, simplemente tres puntos altos juntos en el espacio entre los grupos de abajo. Y cuando llego a la esquina, el patrón de esquina, que son tres puntos altos, dos cadenetas y tres puntos altos en el mismo sitio. En la zona de lateral, simplemente tres puntos altos en cada espacio. Pues teje hasta completar la vuelta. Estoy a punto de acabar la vuelta. Cierro. Y quería comentarte que justo en el grani que demuestra que yo estoy tejiendo, ahora mismo no estamos cambiando de color. Pero si te fijas, está muy próxima el cambio a 
a color salmón, ¿de acuerdo? Entonces, eh, también no sé si te había comentado antes que si ves aquí esta franja de blanco, es justo donde termina un, un color o un granny y empieza otro, ¿de acuerdo? Todos esos hilos se pueden dejar para, para uniones o para otra cosa. Continúo, siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Ya una vez que hemos llegado a este punto del granny, es seguir tres cadenetas al aire, vengo atrás y hago esos dos primeros puntos altos que serán el primer grupo del granny, que quedan siempre en un lateral, ¿de acuerdo? Y sigo, pues por todos los laterales, puntos altos juntos, tres. Uno, dos y tres. Lateral, sigo. Uno, dos y tres. Y cuando llego a esquina, pues ya sabes cómo es el patrón de la esquina. Consiste en tres puntos altos seguido. Ahí. Dos cadenetas al aire y otros tres puntos altos tejidos en el mismo hueco. Ahora mismo llevo 5 vueltas y necesito hacer en principio 7 eh, para la talla 1 o para lo que me da en lo que es el, el mismo color de un granny, o sea, la misma secuencia preparada para un granny. Eh, eso voy a llegar a la vuelta 7, ¿de acuerdo? Llega tú también y a partir de ahí vemos cómo, cómo hacer para las tallas superiores. Vale, pues ya he tejido 7 vueltas y si te das cuenta te decía, he cogido justo el granny que no cambia mucho de color. Mira qué cosa más bonita, que queda justo el cambio de color en el reborde en este caso. Aquí todavía queda todo esto de hilo hasta eh, la, el cambio siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que para la primera talla con 7 vueltas por granis es suficiente, pero para la siguiente talla necesitamos 8 vueltas por granis, que una de dos. O pruebas si te da con lo que queda hasta la zona blanca, incluso usando la zona blanca, que también podía quedar muy bonito que todo quedara un reborde en blanco, o directamente escogiendo el tono que has escogido en liso, ¿vale? que podría ser este perfectamente, y haces la última vuelta en, en el tono eh, liso. ¿Qué es la...? Eso sería la talla 1, una vuelta más sería 8, sería para la talla 2, y así sucesivamente la talla 3 necesitaba que ya 3 vueltas en ese color liso, ¿De acuerdo? Y, y todo quedará pues muy chulo, solamente que pues las tallas más grandes tienen más espacio entre gran y gran y en un color liso, ¿de acuerdo? Así que eso ya te lo dejo a tu elección. Mira, así me ha quedado con ocho vueltas y me ha llegado justo, justo para, para el cambio de color. De hecho, mira, aquí está la parte ya blanca que es la que normalmente ya marca que se cambia de granny. ¿Qué pasa? Que al estar trabajando para este proyecto con un, con un ganchillo más pequeñito y quitando, digamos, la cadeneta entre medio de las zonas de, de, de los laterales, eh, conseguimos ganar un poquito más de metros de hilos que son perfectos para que nos dé exactamente para la talla 2. ¿De acuerdo? Así que... Buenas noticias. <risa> Lo que os había comentado, que de repente queréis hacer la talla 3, pues en ese caso sí que vas a necesitar una vuelta más en lo que es un fair cotton, pero en un color liso, ¿vale? Que va a quedar también súper bonito luego cuando quede todo unido y quede como, esa, como ese hilo conductor de un mismo color base. Así que ahora solo me queda mostrarte cómo cerrar correctamente el grano para que no se note. Ahora he acabado, voy a cortar. Voy por aquí. Este ya lo necesito ahora mismo. Y lo que hago es lo siguiente. Voy a sacar el hilo que acabo de... Me voy a ayudar de la aguja lanera que va a ser más claro. Sobre todo cuando trabajo con, con hilo de este grosor, ¿de acuerdo? Entonces voy a sacar, estirar el cabo. Voy a nebrar la aguja lanera. Y voy a venir a mirar el filito, digamos, así, desde arriba. Me voy a fijar en la V que se forma justo de donde sale el cabo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora vengo. Me fijo en el punto en el que he cerrado, que ha sido, ha sido este. Y me vengo al siguiente. Paso la aguja de esta manera por debajo de la V. Puede ser desde delante hacia atrás. Y ahora la traigo y la devuelvo justo al centro 
de la V del que sale el cabo. Ahí. La paso para atrás. Y al estirar, magia. Ya no se sabe dónde está el inicio o final de la vueltecita. ¿Vale? Ahora solamente me queda pues esto, traer un poquito el hilo hacia adentro, esconderlo, hacer un nudito y cortar. Yo lo suelo remeter un poquito más, pues llevarlo por todo lo largo que quieras. ¿eh? Un par de nuditos y ahora sí por atrás. Voy a esconderlo también, a esconder también esta colita. Aquí está. Lo que hago es meterlo por aquí. ¿Vale? Y por aquí. Le voy a hacer también un nudito. Se ha escapado aquí. Ahí viene el ras y corto. Se ha salido aquí un poquito. Ahora lo guardo bien. Pues ya estaría, ya sabes hacer perfectamente el granny. Y ahora simplemente te toca hacer el número de granis que necesitas para componer un vestido completo.